kako se pravi čaj od džumbira i za šta je sve dobar. Iako mnogi smatraju da neke čajeve trebamo piti samo zimi, ovo pravilo ne važi i za čaj od džumbira i limuna. Njega je dobro da konzumirate tokom cele godine. Priprema se na pitak za manje od 10 minuta i nudi vam pregršt benefita za zdravlje. Pokrenut će usporen metabolizam, ubrzati mršavljenje, otkloniti nadutost stomaka, ublažiti simptome astme i bronhitisa, sprečiti taloženje masnoća u arterijama i još puno toga. A tek kada se spoje džumbir i karanfilić, tada dobijate još moćniji prirodni lek. Zato ostanite sa nama sve do kraja videa, jer tamo vas čeka i taj čudesni recept. Pa da krenemo. Džumbir je prava mala riznica vitamina, minerala i antioksidanata. Ovoj ljutkasti koren se koristi već 5000 godina u ishrani ljudi. Njegov latinski naziv je Zingiber officinale. Na engleskom je ginger, a na nemačkom ingwer. Upotreba džumbira za zdravlje je veoma široka. Odlično se pokazao i u pripravcima sa drugim lekovitim biljem. Najpoznatije takve biljne mešavine su džumbir i sladić. Zatim džumbir i kurkuma. Kombinuje se sa lovorovim listom kao i cimetom. A naročito se ističe kombinacija džumbir i karanfilić. Od njih se pravi čaj koji će vam otkloniti sve probavne smetnje. Pokrenuti usporena creva pa samim tim i mršavljenje. Taj recept vas čeka na kraju današnjeg videa. Lekovita svojstva džumbira već decenijama priznaje i zvanična medicina. Ulazi u sastave brojnih preparata i savremenih lekova. Ima moćno antibakterijsko, antiupalno i analgetsko dejstvo. Zato je sve više prisutan i u našim apotekama. Ali mi se danas nećemo baviti kupovnim, već isključivo pravim prirodnim preparatima. Njih možete pripremati sami kod vaše kuće. Ali hajde da najprej vidimo za šta je sve dobar čaj od džumbira kao lek i koji su njegovi glavni benefiti za zdravlje. Jačanje imuniteta. Prava je prepreka za viruse, bakterije i gljivice. Sprečit će prve simptome gripe i prehlade. Ublažit će kašalj i bol u grlu. Ubrzat će oporavak nakon bolesti. Dovoljno je piti dve šolje dnevno. Priprema se čaj od džumbira za imunitet sa limunom i medom. Bolovi u kostima i zglobovima Ako bolujete od osteoporoze, reume, artritisa, obavezno koristite koren džumbira, jer on ublažava bolove u zglobovima. Još bolje se pokazao čaj od džumbira, karanfilića i cimeta. Čišćenje krvnih sudova Ako imate povišen holesterol i trigliceride, nakupljaju vam se masnoće na zidovima arterija. Obavezno pravite džumbirov čaj. Preporuka fitoterapeuta je i čaj od džumbira i kurkume. Priprema se jednostavan džumbir čaj u koji se dodaje kašičica kurkume u prahu. I sve to možete zasladiti sa medom. Ubrzavanje metabolizma i mršavljenje Čaj od džumbira za mršavljenje je idealan napitak za osobe sa viškom kilograma, jer on će olakšati pražnjenje creva. Pomoći će vam da brže istopite salo sa stomaka. Još bolje se pokazao čaj od džumbira i karanfilića za skidanje suvišnih kilograma. Možete ga piti i do mesec dana. Uz korekciju ishrane doći će do pozitivnih rezultata. Čisti telo od toksina. Zahvaljujući brojnim antioksidantima, koren džumbira je idealan za detoksikaciju organizma. Oslobodit će vas od otrova u kratkom roku, a upravo vam oni mogu uzrokovati razne bolesti. Diabetes. Napitak od džumbira mogu piti i diabetičari. Neškodljiv je za njih. 
jedino trebate biti oprezni sa upotrebom meda u čaju. Najbolje je da ne koristite nikakav zaslađivač. Usporava starenje kože Ovoj ljutkasti koren ima anti-age efekat i to svoje dejstvo duguje brojnim antioksidantima. Bolje pamćenje Ako ste u najboljim godinama, pijte ovaj čaj svaki dan, jer on će vam poboljšati pamćenje i koncentraciju. Pored toga, džumbir poboljšava cirkulaciju, ublažava mučnine, sprečava naduto stomaka i gasove. A sada prelazimo na recepte. Evo kako se pravi čaj od džumbira i limuna. Osnovni recept. Biće vam potreban koren džumbira, kao i jedan limun. Puna šolja vode i kašika meda. Priprema. Od celog korena isecite samo centimetar džumbira i na tom delu oljuštite koru. Zatim taj komad iseckajte na što sitnije kocke. Za čaj od svežeg džumbira bit će vam dovoljna jedna mala kafena kašičica seckanog korena. Sada taj koren stavite u šolju ili koristite ovo jaje za čaj. Nama se odlično pokazalo. Sve to prelite sa provrelom vodom i poklopite sa vrha tanjirićem. Nakon 15 do 20 minuta Otklopite i u blago topao napitak dodajte med. Na kraju u sve to ucedite malo limunovog soka i uživajte u fantastičnom ukusu. A sada sledi naš glavni recept. Čaj od džumbira i karanfilića. To je pravi čaj za bolju probavu. Prirodni je lek za zatvor i tvrdu stolicu. On će sprečiti nadutost stomaka nakon jela. Pije se dva puta dnevno. Pošolja ujutru i uveče pred spavanje. Potrebni sastojci Jedna kafena kašika sitno seckanog korena džumbira, četiri karanfilića i pola litre vode. Priprema. Sipajte pola litre vode u šerpu. U nju izručite punu kašičicu seckanog džumbira. Dodajte i četiri karanfilića. Poklopite šerpu sve dok voda ne proključa. Smanjite vatru i kuvajte sve zajedno još 10 minuta. Po isteku vremena sklonite sa šporeta i pustite da odstoji još 5 do 10 minuta. Procedite sve kroz cediljku. Na kraju možete čaj od džumbira i karanfilića dekorisati sa malo limuna. Popijte ceo napitak u toku dana, a višak možete čuvati u frižideru do 3 dana. Ukoliko želite da smršate, onda u ovaj napitak možete dodati i malo cimeta. Pogledajte u nastavku i kako se koristi karanfilić kao lek protiv bakterija, virusa i parazita. Klikom na ovu sličicu pokrećete i taj video. Toliko od nas za danas. Želimo vam dobro zdravlje.